Kinh Nhân Quả Ba Đời Dịch giả Hòa Thường Thích Thiền Tâm Lời nói đầu Thổi xưa có người đến hỏi một vị thiền sư Bậc tu hành đã ngộ lý chân không Có lạc vào dòng nhân quả chăng Thiền sư đáp Bậc đại tu hành chẳng lạc vào dòng nhân quả Vì câu trả lời này mà khiến cho thiền sư Phải đọa làm kiếp chồn 500 năm Sao gặp ngài bá trường mới được giải thoát Cũng do câu chuyện trên đây Nên các vị cổ đức khuyên người học Phật Trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân quả tội phước Chú trọng phần giới hành Cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường Sau mới nghiên cứu qua kinh cao Nếu trái thứ tự Bước đầu tiên đọc những kinh như Kim Cang, Pháp Bảo Đàn Nếu không phải là người có diệu căn lành Tết dễ sinh lòng kinh mạng Và lạc vào lỗi chấp thông Thật ra nhân quả không phải là chuyện thấp nhỏ vì từ chúng sinh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành chính giác Đều không ngoài nhân quả Do sự kiện trên bút giả mới phiên dịch quyển kinh này Vì kinh nhân quả nói tóm tắt không mấy trang Nên bút giả lại thêm một ít câu chuyện tạm gọi là nhân quả luân hồi tạp lục Về việc luân hồi nhân quả ở Việt Nam ta cũng có nhiều Biết gì không ai ghi chép thành sách nên tạm mát đi vì thế, bút giả đã tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa Và những việc này đều có thật Cái thông bệnh của người tu Phật là hai luận quyền nói nhiều Mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được Với lại hồi xưa, cụ Khánh Hòa còn tài thế Có một Phật tử hỏi về đạo lý vô thị vô chung Sư cụ mỉm cười đáp Hỏi chi xa giờ vậy? Gắn ăn chay và niệm Phật cho đều đều là tốt lắm rồi Đại để người ta lặn lội trong nhiều giáo điển Lại không muốn nói nhiều quyền Mà chỉ chú trọng đến sự thực hành Thông thường là như thế Kinh Hoa Nghiêm nói Lòng tin là bước đầu của đạo Và mẹ của tất cả công đức Mong những gì hữu duyên Khi xem đến quyển sách này Bắt đầu tu niệm tin có tội phước báo ứng Chuyển kiếp luân hồi Cùng sự linh hiển của Phật Pháp Do đó lần lượt tiếp tục xem những kinh cao hơn Chừng ấy lẽ không không sắc sắc Đường thị thị phi phi Sẽ hỏi Phật Đà mà tỉnh ngộ Mùa an cư canh tuất thích thiền tâm Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Sám dược sư Lòng thành đệ tử xin cầu Nhờ ơn Đức Phật cứu ân tai nạn Vì trong bá tánh chẳng an Nâng kinh công đức lập đàn dược sư Nguyên do những khổ bay chạy Thảm thương dân chúng quá ư đau lòng Chẳng đài có của cùng không Ngày đêm đại Phật ra công khẩn cầu Cầu cho khắp cả đâu đâu Nhân nhân xứ xứ bớt sầu bớt lo Nhà nhà ăn mặc ấm no Hưởng phần vui vẻ đồng lo tu hành Biết đời diệt diệt xanh xanh Có không không có như cành đổi thay Khác nào như gió như mây Như sương như điện hiện nay rõ ràng đó là lẽ sự thế gian Mau mau tránh khỏi Tìm đàn dời chân Nguyện cho chánh pháp vô dư Hoàn toàn dứt khổ Đồng như Phật Đà Phân thân qua cõi ta bà Từ bi tiếp độ Những là chúng sanh Nguyện cho bá tánh tu hành Đồng về cực lạc Đồng sinh sen dạng Lên đền qua cõi diêm phụ Khéo tu thì nổi Dùng tu thì chìm Mùa An Cư Phật Lịch 2531 Mậu Thịnh Sa Môn Thích Minh Thành Pháp Hiệu Từ Mẫn Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm Chùa Khuôn Diệt Đường Phạm Văn Hai Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh Website Diệu Pháp Âm .net Kinh Phật nói nhân quả ba đời Một hôm Tôn giả Ananda Ở trên hội Linh Sơn Cùng với 1.250 đại tỳ kheo câu hội Khi ấy Ananda Tôn giả chắp tay Đảnh lễ Phật 
nhiễu quanh ba vòng rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức bổn sư thích ca mâu ni thế tôn rằng bạch thế tôn đến thời mạt pháp tất cả chúng sanh ở cõi diêm phù đề nhiều kẻ sanh niềm chẳng lành không kính tam bảo không trọng cha mẹ không có tam căn năm diền rối loạn nghèo khó thấp hèn sáu căn chẳng đủ trọn ngày sát sanh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế cuối xin đức thế tôn từ bi vì chúng con giải thích mọi sự việc phật bảo a nan cùng các đại đệ tử lành thai lành thai các ông hãy lắng nghe ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ tất cả nam nữ ở thế gian giàu sang hay nghèo hèn chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo cho nên tất cả chúng sanh trước phải hiếu kính cha mẹ kế đó phải tin trọng ngôi tam bảo thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sanh và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau phật liền nói bài kệ nhân quả rằng giàu sang đều bởi mạng đời trước có tu nhân ai thọ trì kinh này đời đời hưởng phước lộc thiền nam tính nữ nghe ta nói suy nhớ kinh nhân quả ba đời nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ phật nói lời phật chớ chê kinh một đời nay làm quan do nhân gì kiếp trước vàng rồng thép tượng phật đời nay hưởng phước bởi nhân xưa đai vàng áo tía cầu nơi phật vàng trang nghiêm phật trang nghiêm mình làm đẹp như lai đẹp từ thân đừng bảo làm quan là chuyện dễ không tu phước ấy đến từ đâu hai cởi ngựa ngồi kiệu do nhân gì kiếp trước làm cầu bồi đắp lộ ba do nhân duyên gì mặc gấm dốc đời trước khí áo giúp tăng ni bốn có ăn có mặt do nhân gì xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống năm ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi kiếp trước một nửa không xả thí sáu lầu cao nhà lớn do nhân gì xưa lên chùa am cúng thí gạo bảy phước lộc đầy đủ do nhân gì xưa lập chùa am cất nhà mát tám tướng mạo xinh đẹp do nhân gì đời trước qua tư cúng dường phật chín thông minh trí tuệ do nhân gì kiếp trước ăn chay thường niệm phật mười người thấy vui mừng do nhân gì xưa kết duyên lành cùng đại chúng mười một chồng vợ bền lâu do nhân gì đời trước tràng phan nghiêm cúng phật mười hai cha mẹ sông toàn do nhân gì đời trước kính trọng người cô độc mười ba không cha mất mẹ do nhân gì kiếp trước là người đánh bẫy chim mười bốn con cháu đông nhiều do nhân gì đời trước mở lòng thả chim thú mười lăm nuôi con không được do nhân gì xưa thanh con gái dìm cho chết mười sáu đời nay không con do nhân gì kiếp trước bẻ gãy hại trăm qua mười bảy đời nay sống lâu do nhân gì kiếp trước mua vật phóng sanh nhiều mười tám đời nay mạng yểu do nhân gì kiếp trước sẽ thịt giết chúng sanh mười chín đời nay không vợ do nhân gì kiếp trước tham mưu gian vợ người hai mươi đời nay ở quá do nhân gì kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng hai mươi mốt làm thân tôi đòi do nhân gì kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa hai mươi hai đời đai mắt sáng do nhân gì kiếp trước cúng dầu đốt đèn phật hai mươi ba đời nay đuôi mù do nhân gì kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh hai mươi bốn môi miệng sức thiếu do nhân gì kiếp trước thổi tắt đèn cúng phật hai mươi lăm đời nay căm điếc do nhân gì xưa từng ác thẩu mắng cha mẹ hai mươi sáu đời nay lưng gù do nhân gì kiếp trước chê cười người lễ phật hai mươi bảy tay bị cong quẹo do nhân gì đời trước đều là người tạo nghiệp hai mươi tám chân bị co rút do nhân gì 
kiếp trước ngăn đường đánh cướp người 29. Làm thân trâu ngựa do nhân gì Xưa thiếu nợ người không chịu trả 30. Đọa làm heo chó do nhân gì Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người 31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật 32. Đời nay không bệnh do nhân gì Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân 33. Hằng bị lao tù do nhân gì Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người 34. Đời nay chết đói do nhân gì Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột 35. Bị thuốc độc chết do nhân gì Kiếp trước đăng lưới giết hại cá 36. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì Ác tâm lấn hiếp mưu hại người 37. Đời nay lùng bé do nhân gì Kiếp trước xem kinh để dưới đất 38. Nay thường thổ quyết do nhân gì Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh 39. Đời nay ngu điếc do nhân gì Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe 40. Ghẻ lát phong điên do nhân gì Sông hơi thịt cá trước bàn Phật 41. Thân có mùi hôi do nhân gì Xưa bán hương thơm tròn dối dạc 42. Đời nay chết treo do nhân gì Kiếp trước đem dây sang bảy thú 43. Quan quả cô độc do nhân gì Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người 44. Xét đánh lửa thiêu do nhân gì Cân non già thiếu lòng gian xảo 45. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì Kiếp trước kỳ quan tạo đối đầu Muốn việc mình làm lại mình chịu Thọ khổ địa ngục quán trách ai Đừng nói nhân quả người không thấy Xa trả con cháu gần trả mình 46. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước Sẽ tin bố thí giới trị trai Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả Đời này tu tích để về sau Nếu ai quỷ bán kinh nhân quả Kiếp sau đọa lạc mất thân người Kẻ nào thọ trì kinh nhân quả Chư Phật Bồ Tát đều chứng minh Kẻ nào biên chép kinh nhân quả Truyền đời tu học đạo nhà hư Ai mà mang đội kinh nhân quả Tai hung quạnh quả chẳng vào thân Nếu người giảng nói kinh nhân quả Đời đời kiếp kiếp được thông minh Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả Đời sau người thấy sanh cung kính Người nào ấn tống kinh nhân quả Kiếp sau sẽ được thân đế dương Theo kinh nhân quả hỏi đời trước Chính sự thọ hưởng của đời nay Theo kinh nhân quả hỏi đời sau Chính sự gây nhân của kiếp này Nếu như nhân quả không cảm ứng Do đâu bột liên cứu được mẹ Người nào tin sâu kinh nhân quả Đồng sanh Tây Phương cõi cực lạc Nhân quả ba đời nói không thích Thiên Long chẳng bỏ ý người lành Nếu ngôi tam bảo ruồng phước lớn Nhân tu tuy một hưởng buôn ngàn Gửi kho bền chắc không hư mất Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng Muốn biết chân đời trước Xem sự hưởng đời nay Muốn biết quả đời sau Xem việc làm kiếp này Nhân quả luân hồi tạp lục Ai nói luân hồi chuyện dẫn dơ Người dê chuyển kiếp lẹ không ngờ Đốt lò hương hỏi niệm xưa cũ 
nghe giọng triều âm tỉnh giấc mơ mạnh phu nhân điền canh giả quan đệ đốc tỉnh quảng tây có bà vợ là mạnh phu nhân bẩm tính hiền lương nhưng chẳng may mất sớm khi điền công thuyền quan ở trấn lương châu đêm trăng ngồi một mình nơi nha dinh bỗng mơ màng như vào mộng thấy phu nhân dung mạo cực đẹp từ trên ngọn cây phơi phới bay xuống công mừng rỡ cùng nhau hỏi chuyện hàng nguyên như thuở sanh bình phu nhân bảo thiếp vốn là một vị thiên nữ do túc duyên nên trước nay làm bạn với tướng công nhân duyên đã mãn lại trở về ngôi cũ nay bởi còn chút duyên thừa nên mới đến viếng thăm công hỏi tôi kết cuộc ở quan tước nào đáp quan vị còn tăng không phải chỉ chừng ấy mà thôi hỏi tôi thọ được bao lâu đáp cơ trời khó nói tướng công lúc chết không về nơi hương lý không ở chốn quan nha không tại quán dịch bên đường cũng không mất ở giữa chiến trận thời đến sẽ tự rõ hỏi sau khi tôi chết còn được thấy nhau nữa chăng đáp Việc này đều bởi tướng công nếu cố gắng tu Khi sanh lên cõi trời tất sẽ được gặp Bằng không chắc có hy vọng Sao Điền Công đi chinh phạt giặc miêu trở về Già yếu chết giới trướng binh Lai Tinh Hải Lai Tinh Hải ngoại danh Lai Phục Người ở Tam Nguyên xứ Hiệp Tây Ông thi độ tiến sĩ Khoa Đinh Mùi Niên hiệu dạng lịch Cha ông là Lai Thiếu Xâm tính điềm đạm khiêm nhường cũng là một bậc tiến sĩ khi tinh hải chưa sinh trong làng có một vị tăng pháp danh lai phục dốt chữ chỉ nhờ người dạy học thuộc lòng được phẩm phổ môn và bát nhã tâm kinh ngoài ra không biết chi cả cách làng hơn mười dặm có khoảng sông cạn đầy cát đến mùa mưa nước tràn ngập người đi lại rất lấy làm khổ sở sư lai phục không nề nhọc nhằn tự thân đứng ra đắp đường làm cầu có ai quyên trợ cũng đều từ tà do đấy xa gần đều gọi sư là phật hòa thượng có người thấy sư khổ hạnh dốt nát gọi là thuyết hòa thượng hòa thượng quê dùng cũng có kẻ hiềm sư không chịu đi đám tụng kinh nên gọi là lại hòa thượng hòa thượng làm biến duy tiến sĩ lai thiếu xâm kính trọng sư nên gọi là hữu hạnh hòa thượng Sư không thích cầu cạnh người Lại không biết ý Thỉnh thoảng đến chùa nghe sư tụng hai thứ kinh Và cúng dường giải gạo cùng các thức ăn Một hôm Lai Công đang ngồi ở thính đường xử việc Chợt thấy Lai Phục đi qua Công vội vã đứng lên đón rước Nhưng sư không đói đến Đi thẳng vào nhà trong Kêu hỏi cũng chẳng đáp Công đang lấy làm lạ Thì dây lát có tin truyền ra Là phu nhân sanh được một đứa bé trai Thiếu xâm dội sai người đến chùa hỏi thăm Mới hay sư vừa tọa quá Công biết sư đã thác sanh làm có mình Nên đặt ký danh là Lai Phục Thuở thiếu niên Phục cực thông minh Đọc rất nhiều sách Tin cả nghề thuốc Và bách công kỹ nghệ Lớn lên thi đổ đi làm quan các nơi Kẻ nghe biết đến cầu trị bình Cứu được rất nhiều người Khi lớn tuổi Ông cáo bệnh về quê thường bảo người rằng ta vốn là kẻ xuất gia đi trên đường hoàng lộ đã lâu e quên mất tính bản lai biết làm sao lúc sắp chết ông lại nói nay ta muốn trở về để nối thành công nghiệp cũ nói xong liền qua đời hạ phùng thánh hoàng tướng quốc đề binh là hạ phùng thánh trong niên hiệu sùng trinh cùng gia nhân từ miền quê lên kinh sư Thuyền vừa đến mũi tầm ngư thuộc dòng cửu gia sóng to gió lớn chật nổi lên hạ công dội mặt triều phục cầm hốt tra trước thuyền khẩn giấy khi ấy người trên thuyền thấy giữa hư không có vị thần mặc áo lụa đỏ xách con quỷ đen liền xuống nước liền đó sóng gió dừng lặng công cho thuyền ghé vào bờ thiết lễ cúng nơi miếu đại dương ở bên sông để đáp ơn thần phù hộ do duyên sự này từ đó về sau dân chúng càng tin tưởng đem hương đèn dê lợn dân cúng đem miếu mỗi ngày thêm nhiều 
năm sùng trinh thứ mười ba kỳ thân dương muốn phục hưng đạo tràng quy ngưỡng cho rước tam muội quan luật sư vào đất sở thuyền qua cửu giang luật sư mơ thấy một vị áo mão trang nghiêm đến thưa rằng tôi là tống đại dương thủy thần ở sông cửu giang kiếp trước tôi cùng luật sư và hạ tướng công ba người là bạn đồng tu ở chốn thâm sơn luật sư không mê là chính nhân nên đời này là bậc cao tăng hạ công do phước duyên nên đến ngồi tể tướng còn tôi vì một điểm sai lầm trở thành vị thần tưởng quyết thực trước đây hạ công bị con yêu nơi cây đại thọ ở buổi tầm ngư nổi sống muốn lật thuyền tôi vì nghĩ đến tiền duyên nên ra tay giúp đỡ không ngờ do sự việc đó mà dân chúng sát sanh đến cúng tế ngày càng thêm nhiều e rằng tương lai tất bị đọa vào vô gián địa ngục ngày mai luật sư đi ngang qua đây xin ghé vào miếu từ bi thọ ký cho lại xin công bố việc này cho bốn phương hay biết để về sau dân chúng đừng sát sanh cúng tế nữa như thế niềm hân cảm mối tâm ân sẽ vô hạn sau khi tỉnh dậy luật sư ghi nhớ và nhất nhất làm y theo lời từ đó về sau gian thuyền qua lại buổi tầm ngư quanh năm đều được yên ổn kẻ lữ hành chỉ dùng trai thực qua quả cúng tế mà thôi chuyện này cùng với việc thần hồ cùng đinh thác mộng cho vị sư con vua nước an tức cầu cứu độ có phần tương đồng trích lục trì bắt ngẫu đảm chuyện vị lão tăng thế gian diễn hứa bi quan xạ dục nhập tham thiền dạng kiếp không thời trung hoa dân quốc cư sĩ u hiểu viên một hôm ra chợ thấy vị lão tăng đứng ngó sửng vào hàng thịt trừng trừng nước mắt cư sĩ lấy làm lạ hỏi duyên cớ lão tăng đáp câu chuyện rất dài xin được thuật phần đại khái tôi nhớ được việc hai kiếp về trước đời thứ nhất tôi là một tên đồ tể hơn ba mươi tuổi mãn phần hồn bị người bắt trói đưa đi minh quan trách là nghiệp sát nặng cho quỷ áp giải đến ti chuyển luân để thọ ác báo lúc bị xô xuống con sông đen tối tâm thức tôi quảng hốt bơ mà thoạt tiên thật nóng như lửa đốt khó nhẫn kế đó là cảm hơi mát mẻ tỉnh ra thì mình đã sanh làm kiếp xúc vật trong chuồng heo sau khi giết sữa thấy thức ăn không được sạch lòng cũng biết nhàm gớm nhưng vì đói quá gan ruột cồn cào nên bất đắc dĩ phải nhắm mắt nuốt vào sau lần lần thông tiếng nói của loài heo thường cũng hỏi han nhau trong đồng loại cũng lắm kẻ nhớ biết kiếp trước của mình song không thể nói cho người hiểu được đại để đều nhận thức mình sẽ bị giết nên có lúc rên rỉ đôi mắt ướt là tỏ dấu bi sầu loài heo thân thể thô nặng vào mùa hạ rất nóng khổ chỉ tìm dũng bùn nằm dùi mới đỡ song cũng không thường có được bởi lông thưa và cứng nên mùa đông lại khổ vì lạnh thân thể giá buốt thấy loài dê chó lông nhuyễn dày thằng mơ ước xem như loài thú tiên đến lúc bị bắt tự biết mình không khỏi nhưng sợ quá nhảy chạy càng mong kéo hưởng mạng sống được phút nào hay phút ấy khi bị trói rút bốn chân khiên đi dây khuyết đau đến tận xương lúc người bỏ lên xe trở về thân hình của đồng loại chết chồng đè lên nhau máu huyết ứ động gần như muốn đứt khi đến nhà lò bị liền xuống đất gan ruột tựa hồ tan nát nhìn thấy dao bén chảo dạt để hai bên lòng bắt đầu run sợ không biết đến khi bị giết sẽ đau đớn như thế nào lúc thọc quyết thân tâm sản sốt rụng rời thấy ánh dao chớp lên liền nhắm mắt không dám nhìn thẳng khi đồ tể ấn nữ dao vào cổ rung lắc mạnh cho quyết chạy xuống bồn ban đầu còn kêu la sao chỉ đến nhỏ trong cổ họng cho đến máu chảy đến tắt hơi sự đau khổ thật không thể hình trạng bây giờ quảng hốt mê ly như say như mộng chừng tỉnh dậy thấy mình đã thành hình người bình hoàng sẽ thấy kiếp trước còn có nghiệp lành nên cho chuyển sanh làm người tức là thân đời nay đây vừa rồi tôi thấy loài heo bị giết thường nó đau đớn nhớ lại kiếp trước mình đã chịu khổ độc rồi tiếc cho người đồ tể tương lai cũng bị nỗi khổ đó 
Bà mối niềm giao cảm Bất giác thương tâm Không biết rơi lệ từ lúc nào Nói xong quay mặt bỏ đi Lúc ấy người xung quanh nghe nói Chỉ rõ bàn tán phân dân Bác Hằng Thịt được biết câu chuyện Xanh lòng sợ hãi Từ đó về sau đổi nghề đi bán rau đậu Trích lục Phật học chỉ nam Thái thú họ ngư Miền Tích Châu có uôn tả viên tiên sinh Biệt hiệu là Sĩ Khang Trong niên hiệu Gia Khánh Uôn thi độ tiến sĩ Được bổ làm quyền lệnh ở Tý Xuyên Với quyền quản lãnh của tiên sinh Có viên thái thú họ ngư vốn là hàng đồng niên Và đã chiếm á nguyên ở bản tỉnh Quan thái thú này Bàn tay mặt là tay người Còn bên trái lại là móng ngựa Ông nhớ rõ Việc ba kiếp trước Từng thuật với tiên sinh rằng Đời trước tôi là một vị tướng vì đánh giặc miêu tàn sát quá nhiều nên minh quan phạt cho chuyển kiếp làm ngựa khi sinh ra đã đổi thành thân ngựa ở trong tàu tự bị thường la ré nhảy cắn không ăn mà chết minh ti quở là cưỡng lệnh đánh phạt rồi cũng cho chuyển sanh làm ngựa như cũ lần này vì sợ bị trách phạt nên không dám cầu chết khi lớn lên được một vị tướng quan chọn lựa để cưỡi nhưng tướng này tính tình nóng nảy hung bạo nên thân mình hằng bị roi giọt trăm điều thống khổ một hôm vị tướng đánh giặc thua quân địch đuổi theo rất gấp tôi chở chủ tướng bôn đạo chạy thoát đến một khe núi rộng ước hơn một trường bờ bên kia đá nhọn dựng chập chồng lúc ấy tôi nghĩ nếu nhảy qua mình sẽ phải chết song chủ tướng có thể đào sinh như không vừa qua tất chủ bị binh giặc theo giết Nghĩ xong, liều mình cố hết sức nhảy qua khe núi Bụng bị đá nhọn đâm, rách ruột mà chết Vì tướng nhờ đó mà thoát nạn Sau khi tôi chết, Minh Ti khen là trung nghĩa Hứa cho chuyển làm thân người, lại là văn quan Lên đến bậc tứ phẩm Trước kia, lúc tôi sắp làm ngựa Quỷ tốt lấy da ngựa phát vào mình Đến khi trở lại làm người, lại lột da ngựa ấy đi Nhưng vì tôi đã hai kiếp làm ngựa Da dính khắn vào thân Quỷ dùng dao lột da Đau đến tầng xương tủy Khi dao đạch tính móng Lại càng đau đớn không thể nhẫn Nhân mới lén lúc Giấu bóng chân đằng trước Quỷ tốt cũng không để ý phát giác Cũng ngờ vì duyên cớ đó Mà lúc chuyển sanh Bàn tay trái lại thành móng ngựa Kể chuyện xong Thái thú bảo uông tả duyên rằng Lộc việc của tôi chỉ đến chừng này Mạng sống cũng chẳng còn bao lâu Đến ngày tháng ấy sẽ từ trần Sao diệt quả nhiên Dung ai bút ký Giết dê hại vợ Lưu Đạo Nguyên làm quan quyền tại Bông Khê Lúc giải chức trên đường về ở trọ nhà họ Tần Đêm ấy ông mộng thấy một thiếu phụ đến khóc Thưa tôi vốn là vợ của họ Tần nhà này Vì lỡ tay đánh chết người thiếp nên bị minh quan sử phải đền mạng Lại phạt làm dê Này tôi đang ở trong chuồng Sáng sớm sẽ bị giết để đại ông Tôi chết vẫn không tiếc Nhưng vì trong bụng Hiện mang thai dê con Nếu nói nhân đó mà chết theo Thì tội lỗi càng thêm nặng Lưu Đạo Nguyên Đợi đến sáng thuật lại Thì dê cái đã bị giết Cả nhà nghe nói khóc trống Nhét dê con trở vào bụng dê cái Rồi đem đi chung Phạm dâm trả quả Trần sinh ở Động Đình, nhà rất nghèo Nên đem vợ và em trai di cư đến Châu Kinh Nơi đây thương khách tới lui tấp nập Trần tính hai chiều chuộng nên vợ lại khéo mua bán Nên chẳng mấy năm, tư gia có đến ngàn lượng vàng Một hôm, ông bỗng dướng bệnh, nằm liệt vài ngày Rồi trổ dậy bảo vợ cùng em rạch Ba người chúng ta kiếp trước đều là tu sĩ Chung nhau gian dâm một thiếu phụ Rồi giết người chồng Kẻ cầm dao giết chính là tôi Nay Minh Dương cho quỷ đến bắt quan trái tức phải định trả Bây giờ tôi đi trước Còn hai người chắc cũng không thoát khỏi đâu Nói xong từ nhổ rau tóc Lấy dao cắt lưỡi mình Lại dùng lấy hai ngón tay Bóc đôi trọng mắt lôi ra Giây phút liền tắt thở 
cô vợ và người em mấy ngày sau cũng chết bất hiếu đọa làm heo hầu gì ở kim đơn vốn là kẻ bất hiếu bà mẹ đem gạo giúp đỡ người ăn xin hầu gì trông thấy nổi giận đánh mẹ và đuổi ra khỏi nhà vợ con khóc lóc can gián y cũng không nghe chẳng bao lâu khắp bình nhị sanh ghẻ độc lỡ lói hành hạ đau nhức cứ đến lúc y mãn phật sau khi chết hầu dị về ứng mộng cho con thấy bảo rằng do cha ngủ nghịch bất hiếu nên bị phạt đọa làm heo ở nhà trương nhị nơi cửa tuyên võ tại kinh sư con nên qua đó mà chuột mạng cha nếu để trễ e không kịp thức dậy đứa con y theo lời tìm đến nhà trương nhị quả có heo nái vừa mới sinh ra mấy heo con trong đó một con heo mình thú mặt người có râu mép trạng màu giống cha mình đứa con thương khóc thuộc lại duyên cớ nguyện đưa ra mười lượng vàng xin chuột đem về nhưng trương nhị không nghe đem heo con ra giết việc này xảy ra vào niên hiệu khang hy thứ ba mươi chín đời thanh dùi trong bếp lửa bên nhà một phú ông ở qua đỉnh có thân cây khô rất to ông sắp đốn thì đêm lại mộng thấy một lão nhân dẫn nhiều người tới xin hãy thông thả chầm lại ít hôn cho về đi phú ông biết trong cây có vật lạ sai người trèo lên nhìn xem thì thấy cây đó bọng ruột trong bọng cây vô số rắn lạ nằm khoanh ông liền bảo đệ tớ chất củi đổ dầu đốt trái cây ấy lúc đó hơi tanh hôi bay xa cả dặm phú ông đắc ý vỗ tay cả cười không bao lâu ban đêm phú ông thấy có đám lửa to bay vào nhà ông gọi gia nhân thức dậy đến cứu chữa nhưng lại tự nhiên không có chi cả việc như thế xảy ra nhiều lần rồi đều lặng lẽ cả nhà không thấy làm lạ đêm nọ đứa tới gái trộm củi đem nấu đồ riêng bỗng lửa phát cháy đỏ phú ông và tất cả gia nhân đều cho là trạng thái cũ nằm nghỉ luôn không thức dậy như lần này nhà cháy thật cả gia quyến đều bị dùi thân trong lửa kiếp trước hiến vàng tô điểm phật đời nay làm quan tại vì sao kiếp trước xây cầu đắp đường làm lộ đời nay cởi ngựa ngồi kiều kiếp trước dân y cúng dường chư tăng đời nay mặt gấm mặt lụa kiếp trước cơm gạo bố thí người nghèo đời nay có ăn có mặt kiếp trước dân gạo cúng chùa đời nay nhà cao lầu gác kiếp trước xây dựng chùa cất nhà mát đời nay trường thọ phước lộc kiếp trước qua tươi dân cúng phật đời nay mặt mài trang nghiêm tại vì sao kiếp trước tụng kinh niệm phật đời nay thông minh trí tuệ kiếp trước tràng phan nghiêm cúng phật đời nay vợ chồng hạnh phúc kiếp trước kính trọng người cô độc đời nay cha mẹ sông toàn kiếp trước mở chuồng phóng sanh thả chim đời nay đông con nhiều cháu kiếp trước hay phóng sanh thả cá đời nay sống lâu kiếp trước khinh thường coi rẻ chồng đời nay quả phụ kiếp trước dông ân bội nghĩa đời nay làm thân nô tỳ tại vì sao kiếp trước hiến dầu đốt đèn cúng phật đời nay mắt sáng kiếp trước chửi cha mắng mẹ đời nay căm ngọng tại vì sao kiếp trước chê cười lại phật đời nay gù lưng kiếp trước thiếu nợ không trả đời nay làm trâu ngựa kiếp trước cúng dường tam bảo góp của phước điền đời nay không quan chức cũng giàu sang kiếp trước hiến thuốc cứu mạng người đời nay khỏe mạnh tại vì sao kiếp trước ác tâm hại người đời nay cô đơn khổ cực kiếp trước giảng kinh thuyết pháp đời nay công đức vô lượng kiếp trước qua tươi dân cúng phật đời nay thêm đẹp đẽ dung nhan kiếp trước khiến giải giúp tăng ni đời nay không mặc gấm cũng mặc lụa kiếp trước cúng gạo cho chùa đời nay ở nhà cao cửa trọc kiếp trước cứu giúp người nghèo 
đời nay được phú quý hiển dịch kiếp trước phóng sanh bất xác đời nay con cháu đầy đạt kiếp trước xây cầu đắp chuông đời nay lên xe xuống ngựa kiếp trước kính lão cúng hiền đời nay phước huệ thọ toàn kiếp trước chỉ đường dẫn lối đời nay mọi người kính nể kiếp trước cúng dường chư tăng đời nay được vợ thảo dâu hiền kiếp trước thù ghét hận người đời nay nuôi con không chống lớn kiếp trước thông dâm vợ người đời nay suốt đời cô độc kiếp trước đời trước xem sách nhảm nhí đời nay đôi mắt mù lòa kiếp trước đâm thọc nhiều chuyện đời nay ói máu lên láng kiếp trước phật pháp không tin đời nay điếc đặt cả hai tay kiếp trước xử tệ ngược đãi thú vật đời nay ghẻ mọc đầy người kiếp trước ganh ghét người tài giỏi đời nay thân mình hôi thối nực nóng kiếp trước làm chuyện dèm pha đời nay mang tật xích môi miệng mình kiếp trước đánh cha đập mẹ đời nay tay chân bị tật nguyền kiếp trước phá hoại cầu đường đời nay què cả hai chân tật nguyền kiếp trước thản nhiên trước tai nạn kẻ khác đời nay suốt đời thường mang bệnh tật kiếp trước gạt người mù đời nay không làm chó cũng làm heo kiếp trước thấy nguy không cứu làm ngơ đời nay suốt đời ngồi tù thui thủi kiếp trước nói xấu người khác đời nay lãnh quả bị thuốc chết kiếp trước khinh bỉ người giúp việc đời nay thân hình gù lưng xấu xí kiếp trước dành lợi về mình để hại người khác đời nay lãnh nghiệp chết treo khổ đời kiếp trước cản người đi chùa phỉ bán phật giáo đời nay không bị xét thiên lôi thì bị lửa đốt kiếp trước kết quán gieo thù đời nay không bị rắn cắn cũng bị cọp dồ kiếp trước cười chê ăn mày ăn xin đời nay chết đói ngoài đường ngoài lộ kiếp trước không thương vợ thương con đời nay suốt đời đơn độc lẻ loi một mình kiếp trước xây cầu đắp chuông đời nay lên xe xuống ngựa kiếp trước kính lão cúng hiền đời nay phước huệ thọ toàn kiếp trước chỉ đường dẫn lối đời nay mọi người kính nể kiếp trước cúng dường chư tăng đời nay được vợ thảo dâu hiền kiếp trước thù ghét hận người đời nay nuôi con không chống lớn kiếp trước thông dâm vợ người đời nay suốt đời cô độc kiếp trước đời trước xem sách nhảm nhí đời nay đôi mắt mù lòa kiếp trước đâm thọc nhiều chuyện đời nay ói máu lên láng kiếp trước phật pháp không tin đời nay điếc đặt cả hai tay kiếp trước xử tệ ngược đãi thú vật đời nay ghẻ mọc đầy người kiếp trước ganh ghét người tài giỏi đời nay thân mình hôi thối nực nóng kiếp trước làm chuyện dèm pha đời nay mang tật xích môi miệng mình kiếp trước đánh cha đập mẹ đời nay tay chân bị tật nguyền kiếp trước phá hoại cầu đường đời nay què cả hai chân tật nguyền kiếp trước thản nhiên trước tai nạn kẻ khác đời nay suốt đời thường mang bệnh tật kiếp trước gạt người mù đời nay không làm chó cũng làm heo kiếp trước thấy nguy không cứu làm ngơ đời nay suốt đời ngồi tù thui thủi kiếp trước nói xấu người khác đời nay lãnh quả bị thuốc chết kiếp trước khinh bỉ người giúp việc đời nay thân hình gù lưng xấu xí kiếp trước dành lợi về mình để hại người khác 
đời nay lẫn nghiệp chết treo khổ đời kiếp trước cản người đi chùa phỉ bán phật giáo đời nay không bị xét thiên lôi thì bị lửa đốt kiếp trước kết quán gieo thù đời nay không bị rắn cắn cũng bị cọp dồ kiếp trước cười chê ăn mày ăn xin đời nay chết đói ngoài đường ngoài lộ kiếp trước không thương vợ thương con đời nay suốt đời đơn độc lẻ loi một mình <cười>